നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൽ ആ ചെമ്മീൻ കണ്ട അതങ്ങനെ കെട്ടന്ന് റെഡി ആവുന്നത് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നൂല ആർക്കായാലും ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വരെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നോ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചെന്നൈ മറീന ബീച്ചിലെ സുന്ദരി അക്ക കട ഈ കട സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കടയാണ് വെറുതെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നൂറ് കണക്കിന് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുക ആയിരക്കണക്കിന് ഇമേജസ് അത്രയും പോപ്പുലർ ആണ് ഈ കട ചോറും മീൻ കറി സീ ഫുഡും സീ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മീൻ പൊരിച്ചത് കിങ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ നേരത്തെ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കൺ എടുക്കണം ഓരോ സാധനത്തിനും ഓരോ ടോക്കൺ ആണ് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടുന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ബെഞ്ചുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം സാധാരണ ആളുകൾ മുതൽ വലിയ സിനിമാ താരങ്ങൾ വരെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി നോക്കി കാണാം രസത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിലൊന്നും കാണാനില്ല കുഴപ്പമില്ല രസവും വെള്ളവും ടേബിളിലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നു പരിപാടി തുടങ്ങും നല്ല മസാല കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആണ് പക്ഷേ നല്ല വലിയ മീനാണല്ലോ അല്ലേ ചെമ്മീൻ്റെ എണ്ണം കുറയേ അള്ളാണ് നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാ കാര്യ അയ്യോ ഇതും ചൂടാ ശീല മോളെ ചൂടാ വല്ലടി ചെമ്മീന് പോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രൈ പക്ഷെ നല്ല മസാല പക്ഷെ മീൻ മീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല മീൻ കറി കറക്റ്റ് പുളി അയില കടലിൻ്റെ കറികളിലൊക്കെ ഇതായിട്ടും ചെമ്മീനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷീലൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയിലൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് അല്ല അറിയില്ല ഈ കടലിലെ മീനായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ഫീൽ ചെയ്യാണല്ലോ ഈ കടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കടലിന് അക്കരെ പോകണവരെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ല കിൻ ഫിഷ് പക്ഷേ മീൻ മീൻ പോരാ നല്ല ഫ്രൈ നല്ല മസാല കറിയാണ് ഇവിടുത്തെ കറി ചോറ് പുളി ഒരു പൊട്ടിക്ക് മുകളിൽ എരിവ് ഒരു പൊടിക്ക് മുകളിൽ ഒടുക്കത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊന്നും മേടിക്കരുത് ചുമ്മാ ഒരുമാതിരി ഹൈപ്പാം ചെമ്മീൻ കാണാൻ കൊടുക്കത്തെ ലുക്ക മസാല കിടിലോ കിഞ്ഞും കിടിലോ മീൻ്റെ പറയും ആ ചെമ്മീൻ്റെ പൊടിയും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇതിലെ പകുതി ചോറ് തീർന്നു ഇതിലും പകുതി ചോറ് തീർന്നു ഓക്കെ അതായത് ടെൻഡൻസി കറി കഴിക്കാനാണ് അല്ലേ ഇത് വെറുതെ ഇരുന്നൂറും നൂറ്റമ്പതും നൂറ്റമ്പത് അത് കൈൻ്റെ വെറുതെയാണ് ഇതിൽ 
മീനിന്റെ പീസ് ഇല്ലാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ ബെറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ചോറ് വരുവാണ് ചോറ് കറി രാമനബ രസവും കുട്ടി കഴിക്കണം എമ്മാരി ചൂടാ ബീച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ചൂടാ ഓ എന്റെ ഇടയിൽ ഷീലയുടെ ചങ്ക് ചാറും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ചോറും മീനിന്റെ ചാറും കിട്ടാൻ ഒരു കഷ്ണം അയില കിട്ടും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ബാക്കിയാവൂടി ഈ നിലക്ക് പോയാല് പൊരിച്ച പാകം അതുപോലെ പൊരിച്ച മസാല അയിലില്ലാതെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചോറും മീൻ ചോറും മാത്രം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ പക്ഷേ എത്രയോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കടനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാള് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടോ എല്ലാരോടെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കും അങ്ങനെ ഓളാവും സാധാരണ ഒരാള് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് പോവാതിരുന്നാലല്ലേ അയക്കും ഓളുണ്ടാവും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലേ ഉണ്ടാവുക പുതിയൊരു സ്ഥലം അപ്പൊ കൊറേ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഒരാളുടെ മാത്രമല്ലോ കാണുണ്ടാവുക ഒരാള് വീഡിയോ കാണും കൊറേ ആൾക്കാരെ വീഡിയോ കാണും കൊറേ ആൾക്കാർ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ പോകുന്നു അപ്പൊ ആള് വരും ആ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ പക്ഷെ അയക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ നാല് പിന്നെ എപ്പോഴാണൊന്ന് തിരക്ക് കുറഞ്ഞത് കറീനേക്കാൾ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ കൊടുക്കണം ഈ ചോറിന് ഒരു കിട്ടിയിലും ടേസ്റ്റ് ആയി ചോറിന് ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസം ഒന്ന് തൈര് ഒഴിക്കും തൈരല്ലേ രസം ബക്കറ്റോടെ ചിരിച്ചോ ഓക്കേടാ കുട്ട വേണ്ട ചോറ് മീൻ ചാറ് ചെമ്മീൻ്റെ പൊടി ഇസ് ഫാബുലസ് മസാല വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഇത് ആയിക്കൂറി നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ മൗണ്ടേണ്ടിയും പെപ്സി ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഈ കളറിന്റെ മുമ്പിലാ എന്താ അല്ലേ വട്ട് കളേഴ്സ് വേർഡിക് ടു വരാട്ടെ സുന്ദരി നോക്കാം ചോറ് സൂപ്പർ ആ റൈസ് എക്സലന്റ് അല്ലെ അതിലൊഴിച്ച് മീനിന്റെ ചാറ് അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോറും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ വെച്ചിട്ട് നീളുള്ള അരിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം ആർക്കോ വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഇല്ലാത്തൊരു പണിയല്ലേ അല്ല നിന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് നല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സ് മാത്രല്ല റീലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് എന്തിനാ വരുന്നത് ഇത് മറീന ബീച്ചാണ് മറീന ബീച്ച് പറഞ്ഞ കടല് പോലെ കിടക്കല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളല്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ വേറെ പഠിച്ചല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരല്ലേ ഡെയിലി വരുന്നത് അപ്പോ യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ കൂടെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് ഒരു തവണ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോ ദിവസവും 
ഒരായിരം ആള് രണ്ടായിരം ആള് മൂവായിരം ആള് വന്നാൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരാൻ എത്ര കാലം എടുക്കും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ കിങ് ഫിഷ് അത്രയും വലിയ പീസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ലാഭം കാരണം കോഴിക്കോട് ഒരു നാനൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് അത് കിട്ടൂല പക്ഷെ അതും അയക്കൂറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധുണ്ടോ നല്ല മസ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും പൊരിച്ച പാകവും രീതിയും ഈവൺ മസാലയും ഫാബുലസ് എന്നിട്ടും ഒരൊറ്റ മീനിനും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ മീനും അത് കട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലും അത് ബ്ലേഡ് കട്ടാ ആ മീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രിസൈസ്ലി കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ അത് എല്ലാം ഒരുമാതിരി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഫീൽ ഇല്ലേ ചെമ്മീനും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരാ മീന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് റിയലി ഗുഡ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് നമ്മള് ഫിഷ് കറി മീൽസ് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് നമുക്കൊരു അയില തരും അയിലൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് അയില ചീപ്പായിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അയിലൊക്കെ ഒരു നാപ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മേടിക്കാതെ ഉണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ സൈക്കോളജിക്കലി കൊണ്ടുപോകല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു ഒരു സ്കാമാണ് ഒരു പ്ലാൻ എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു കടയിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടില്ല അതായത് നന്നാ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ എംപ്ലോയീസിനൊരു ദേഷ്യം വരെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് ഉഴപ്പും അല്ല മനപൂർവ്വം ഫ്രോഡത്തരം കാണിക്കണേ ഏഹ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാളെ കൂടെ നിൽക്കാം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ബെറ്റർ ആക്കാ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാള് പറ്റിയ ട്രെയിനിങ്ങിന് ആരെങ്കിലും അടുത്ത് അയക്കാ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വീഡിയോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാനും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഒരു സംശയം കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടേ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂല എനിക്ക് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം പറയാ അവരുടെ മസാല എല്ലാം കിട്ടില്ല അവരുടെ മീൻകറി നല്ലതാ അവരുടെ ചോറ് ഭയങ്കര നല്ലതാ ആ രസം തന്നെ കണ്ടോ ആ പാത്രത്തില് രസം ഇല്ല എത്രയോ തവണ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകളില്ലേ അവര് ചോദിച്ചിട്ട് രസം കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു കണക്കിന് അത് ഭയങ്കര നല്ലത് അതായത് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത് പരുത്തിപ്പാൽ കടയിൽ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങനെ നീട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഈ സാധനം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈവൻ കടലുണ്ടി ബാലഞ്ചേട്ടം പോലും പോട്ടെ കടലുണ്ടി ബാലഞ്ചേട്ടം പിന്നെയും ഡീസന്റ് നമ്മുടെ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അറക്കവാള് അറക്കവാള് നല്ല പറയാ എന്തായാലും പറയാ സയനൈഡ് പൊട്ടാസിയം സയനൈഡ് നിനക്ക് കത്തിയില്ല ഞാൻ പറയണ്ടെന്ന് യാക്കര റിയാസ് റിയാസ് പോലും ആദ്യം പൈസ പഠിക്കൂല മറീന ബീച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരാൾ കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വലിയ പാടാണ് 
മാത്രല്ല അയാള് വന്നിട്ടേ ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ വഴിയെ പോകുന്ന ആള് ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം മിസ്സിങ് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്ദരി അക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനല്ല കടയുടെ പേര് സുന്ദരി അക്ക എന്നല്ലേ ണ്ടല്ലോ ഒരു നോട്ടം നോക്കി ആ പെണ്ണുങ്ങള് ആ പെണ്ണുങ്ങള് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം എങ്ങാനും ചോദിച്ചു അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അലാറം വെച്ചാലും റിമൈൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു തമ്മി രസം 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 ഓട്ടം നോക്കിട്ട് എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ സുന്ദരി അക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അക്കമാരുണ്ട് സ്നേഹം വഴിഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന എന്നാ നമ്മളൊന്ന് ശ്വാസിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കമാര് ചേച്ചി ഇപ്പൊ വല്യേട്ടനുള്ള മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറിലെ മമ്മൂട്ടി തങ്കന്മാരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പക്ഷെ സ്നേഹം കാണിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ അക്കമാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മറ്റേ സ്നേഹം അതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഡിസപ്പോയിന്റ് വന്നു ആ കടലിനെ അവർ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ മീനവൻ ഉൺവാഗം അവിടെ ആ കടലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മള് പോകുന്നു പക്ഷെ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മറിയുന്ന ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാ കഴിച്ചത് അന്ന് ശ്രീരാഗും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ കടലിൽ നിന്നുള്ള മീനൊന്നും ഇപ്പൊ ആ കടലിൽ വഞ്ചി ഇറക്കിട്ട് പോയിട്ട് ആരൊക്കെ മീൻ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കടലിനെ വരെ അവര് സൈക്കോളജിക്കലി മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ കോഴിക്കോട് അല്ലെ ആലപ്പുഴ കായലിലെ കരി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഈ കരിമീൻ മേടിക്കുമ്പോ കായലിലെ ആന്ധ്രയിലെ കരിമീൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടായിപ്പല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്രയധികം പോസിറ്റീവ് സംഭവം വരുന്നത് ഈ കടയിനെ പറ്റിട്ട് ഞാനും ഇപ്പൊ അത് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ വന്നേ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഒന്നും അങ്ങനെ കാണലില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ കട എങ്ങനെയോ എന്റെ തലയിൽ കയറി പോയതാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ റേറ്റിംഗ് നോക്കി നമ്മള് പോവില്ല ഫോറിന്റെ താഴെ റേറ്റിംഗ് ഈ വീഡിയോയില് ഞാനിപ്പോ ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാണുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല എവിടെ അപ്പൊ ആളുകള് മനഃപൂർവം കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കോ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം അവർ ഡിപെൻഡ്സ് ഇപ്പം ഫിഷ് ഫിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും നല്ല ഫിഷ് ഏതാ നല്ല ഫിഷ് ഏതാന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാം അവർക്ക് ആ ഫിഷ് ആയിരിക്കും നല്ലതുണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ചെമ്മീൻ നല്ല ചെമ്മീൻ കഴിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കാം അയാൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെമ്മീൻ കഴിക്കും നല്ല ചെമ്മീൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കും നല്ല ചെമ്മീൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹൈ ആയതാണ് 
ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തീരെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരാക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ അമ്മമാരാ ബ്ലഡി അമ്മാസ് ഇത് സുമേഷേട്ടനോട് സംസാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിയേട്ടനോട് സംസാരിച്ചാലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും ചെന്നൈയിലെ സുന്ദരിയാക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം പോലും ഒരു സീ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സംഭവം കോഴിക്കോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങള് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നമ്പർ ട്വന്റി മഡ്രാസ് മെയിൽ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയോട് പറയുന്നുണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കൂടിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി കിടക്കും മമ്മൂട്ടി നടക്കുക മമ്മൂട്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു അസൂയ തോന്നിയിട്ട് എന്റെ നാടാണ് ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എവിടെയാണോ അതാണല്ലോ എന്റെ നാട് ഈ ഭൂമിക്ക് കീഴിൽ എല്ലാം മണ്ണും നാടും മറ്റേ സാധനമാണല്ലോ ജഗന്നാഥനാണ് പ്രശ്നം ജഗന്നാഥനില്ല എന്നാലും സുന്ദരിയൊക്കെ വല്ലാത്ത പണിയാണ് അല്ലേ മുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് അല്ല നാനൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് ടാക്സിക്ക് നാനൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് ടാക്സിക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും സുന്ദരിയൊക്കെ പൈസ കൊണ്ട് നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ